这天儿一暖和，养龟人的买龟 DNA 就开始动了，是吧？就是躁动啊，忍不了一点儿。但是对于有的人来说，尤其是新手，你这会儿买龟，真的可能就是疯了。这期视频咱们就主打一个劝退。如果你所在的地方温度还比较低，那这龟你买到手，路上可能就已经消化不良了。到你这之后，你如果没有及时发现龟的异常，这龟就在这种低温环境下熬着，最后啥样，真的就是全看命。就算到手后你加温了，如果经验不足，还正常去喂，最后很可能是一直到龟开始嗜睡不吃，你才发现异常。这个时候你去找卖家说这龟有问题，有用吗？哎。就算龟没啥问题，这个时候买的龟收到后，最好也是加温饲养，便于我们观察龟龟的状态。加温呀、啊，家人们，多麻烦呀！因为加温引发的一系列问题，你们上网搜搜，一堆一堆的。如果你那儿的温度还不够稳定，或者是昼夜温差非常大这种情况，那龟能出的问题也是多了去了。腹皮、感冒、肺炎、肠胃炎，哪个不是因为温度波动来的？我记得我养龟的前两年啊，每年春天都会有龟苗肺炎，真的是太难了。如果你还是个刚准备入坑的新手，那就更不要在这个时候着急买龟。作为一个曾经干过这种蠢事儿的过来人，我可以帮你们预测一下新手这个时候买龟可能发生的情况啊。龟到家了，感觉龟状态不对，各种怀疑这龟有病。闭眼睛了，是不是白眼了？甲壳好像有点软，它是不是缺钙呀？哎，这好像有个白点儿，不会是真菌了吧？爪子好像有点发白，这就是腐皮了吧？龟不吃东西，完了，肠胃炎了。然后莫名的开始治疗了，本来温度就不稳，这一顿操作，可能龟本来没啥事儿，硬给搞出事儿了。然后就是感觉用药没啥效果呀，是不是得换药啊？打开各大 app， 私信各大博主，救救孩子吧！有过类似经历的伙伴，评论区报个到，让准备入坑的新手伙伴明白，买龟真的不急。除去以上两种情况，如果你对于买龟有品种要求，或者是品相上要求比较高的，也建议不要着急入手。目前来说，大部分龟都不是大量出苗的时候，所以价格可能会偏高，而且量不多，你能挑的也比较有限。想找个精品，可能真的不太容易。如果是去年的苗，那很可能是尾苗，现在拿出来卖。这类龟的体质多半会相对差一些。我家小豆子呢，就是尾苗直接冬眠的，那会儿也不懂，感觉挺便宜的，就买了。但实际养下来，我就发现它的肠胃是真的不太好。所以别急，好龟不怕晚。如果你听了这些，还是觉得控制不住自己，咱先把直播关了。行吗？